Salut tout le monde, et bienvenue dans la volière des écureuils bleus, une chaîne qui vous parle un peu concrètement de la situation de l'expérimentation animale en France de nos jours. Je lance cette chaîne en parallèle du site web expérimentationanimale.info, où vous retrouverez ce dont je parlerai ici, accompagné de documents, de ressources, d'analyses, et de plein d'autres choses qui arriveront au fil du temps. Pour ce qui est de moi, je m'appelle Nicolas Marty, j'ai 30 ans, je suis docteur en musicologie, j'ai une licence de psychologie et je suis diplômé en composition. En bref, mes qualifications n'ont strictement rien à voir avec le sujet de la chaîne, si ce n'est que passer 6 ans à faire une thèse de 1000 pages, ça donne un peu de rigueur pour pouvoir avaler des livres et des articles, pour faire des comptes rendus de lecture et pour faire un peu attention aux conclusions qu'on va tirer de tout ça. Mon lien avec ce sujet, du coup, c'est plutôt le fait que je suis antispéciste depuis 2013. Je suis président d'une petite association antispéciste à Bordeaux, je suis bénévole pour d'autres associations, donc je suis affreusement biaisé sur ce sujet parce que je vais avoir tendance à vouloir croire les gens qui soutiennent l'idée que l'expérimentation animale est un problème, et à vouloir moins croire les gens qui la défendent. À ma décharge, les gens qui pratiquent et défendent l'expérimentation animale sont eux aussi biaisés parce que la remettre en question serait une attaque sur une partie importante de leur identité, surtout s'il s'agit de remettre en cause la moralité de ces pratiques. De l'autre côté, on a les gens qui s'y opposent depuis longtemps, et qui ont donc en partie le même problème, du fait que ça définit aussi une partie de leur identité, surtout s'ils ont participé à des manifestations et qu'ils se sont exprimés publiquement contre l'expérimentation animale. Et puis enfin, les gens qui n'y connaissent pas grand chose, c'est-à-dire la majorité des gens, sont biaisés par le peu qu'ils en connaissent, et par les sources d'informations auxquelles ils accordent leur confiance, et par leur rapport aux animaux, et par leur rapport à la science en particulier. Et également, c'est un point important, on est biaisé par le fait qu'on préfère souvent conserver une situation en place, c'est-à-dire faire confiance au statu quo, plutôt que de promouvoir un changement dont on ne peut pas entièrement prédire les résultats. Bref, tout le monde est biaisé, et moi aussi. L'important étant de faire ce qu'on peut pour éviter le plus possible de se laisser avoir par ses propres biais, notamment ceux liés à nos orientations politiques et à notre identité. Et la manière de faire ça, c'est de s'intéresser un peu à l'épistémologie et à l'esprit critique. Donc je vous mets dans la description quelques liens vers des chaînes et des blogs sympas pour réfléchir là-dessus et l'appliquer en pratique. Et évidemment, ça ne veut pas dire que je maîtrise tout ce qu'il y a dans ces contenus, ni que j'adhère à tout, mais que j'y ai trouvé des choses intéressantes qui m'ont donné l'impression de me faire avancer dans la réflexion sur ces sujets. L'intérêt de cette chaîne, du coup, ça dépend de vous. Pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'expérimentation animale, c'est l'idée d'apporter des informations vérifiables, toujours pour que vous ne me croyez pas sur parole, et quelques réflexions, toujours pour que vous veniez les mettre à mal de manière constructive dans les commentaires. J'aurai notamment l'occasion de présenter un peu les différentes perspectives antispécistes autour de l'expérimentation animale, du côté des personnes qui luttent contre l'expérimentation animale, alors même que j'en fais partie, on me trouvera peut-être un peu frileux sur certains points. Vous ne m'entendrez pas dire, par exemple, que l'expérimentation animale est inutile. Et du côté des personnes qui défendent l'expérimentation animale, qui la pratiquent ou qui en gèrent la réglementation, j'ai déjà subi à plusieurs reprises les conséquences du fait d'être antispéciste, soit en étant considéré par défaut comme un terroriste, soit en lisant que mes positions politiques justifiaient de rejeter tout ce que je disais sur le sujet. D'où l'intérêt de cette vidéo de présentation, pour préciser que je répondrai autant que possible aux commentaires, à condition qu'ils soient constructifs, quitte à actualiser mes positions sur différents points au fil des discussions. Du coup, dans un esprit de transparence, je vous mets en description le lien vers ma bibliographie sur Zotero, où vous pourrez voir la liste des choses que j'ai consultées, que je mets à jour quand j'ai fini de trier les comptes rendus et les relevés de citations de ce que je consulte dans mes différents documents de prise de notes thématiques. Évidemment, le fait qu'il y ait une référence dans cette bibliographie ne veut pas dire que j'en approuve le contenu, juste que je l'ai consulté et que j'en ai gardé une trace. Et il manque différentes choses aussi que j'ai consultées, mais pas encore triées. Alors plus concrètement, plusieurs points que je veux aborder ici sont des éléments factuels sur l'expérimentation animale en France, qui sont mal connus ou pas du tout connus. C'est pour ça qu'il y aura toute une playlist dédiée aux différentes manières de se renseigner, et une autre playlist sur la réglementation qui est souvent surjouée par les gens qui défendent l'expérimentation animale, et dénigrée par les gens qui veulent son abolition, tout ça de manière souvent assez superficielle, sans nuance, sans exemple concret, ou alors en généralisant des cas particuliers de manière abusive. Enfin, le nom de la chaîne n'a rien à voir avec un écureuil bleu qui a été observé aux états unis l'été dernier, je vous mets le lien de ça en description, mais je reprends le nom d'une composition pour piano préparé à quatre mains que j'ai écrite il y a quelques années, et ce nom résonnait bien avec les controverses récentes sur les chimères dans la loi bioéthique, même si ça n'a pas grand chose à voir dans les faits. C'était aussi une bonne excuse pour faire un petit jeu sympa avec un écureuil qui essaie de s'échapper d'un bâtiment mais qui se fait éborgner, teindre en bleu ou greffer une aile par un clown maléfique, 
Bon, spoiler, ça ne représente pas ce qui se passe réellement dans un laboratoire d'expérimentation animale. Voilà donc un petit aperçu du jeu, juste pour le plaisir, et je vous dis à très bientôt pour les premières vidéos.